みなさんこんにちはパキゲームでございますさて、えー、今回はスーパーハミコのタイトルをレトロフリックで久々にねお送りしたいと思いますけどもこちらですねハーメルンのバイオリン弾き1995年にエリックス・スクエニックスさんから発売されたタイトルでございますね、えー、こちらをお送りしたいと思っておりますご覧の通り2リアクションゲームでございますはい今作はですね1991年に、えー、からですね、えー、漫画展開をしたあ、まあ、作品を、まあ、ゲーム化したものになります、えー、この巨大なバイオリンで、えー、バイオリン<笑>巨大なバイオリンで音を奏でてその音で敵を倒すというね不思議な力を持った勇者ハーメルと、えー、共にですね、えー、旅をするこのヒロインのフルートがすっげえ今投げられてたりしますけど<笑>そう、えー、結構ギャグ寄りでもありでも結構原作ではシリアスな話もありというですね、えー、結構個性的な作品ということで、えー、話題を読んだあ漫画でございました、まあ、それとゲーム化ということなんですけどもねはいえー、例によって私今回もですねあの昔遊んだことあるけど漫画は全く知らないっていうタイプです<笑>、はいえー、ちょっと思い出しながらですね懐かしみながらちょっと進めてみたいなと思いますのではい皆さんも、えー、こんな作品があるんだなっていうのをお楽しみください「ウィル早くガーッ!」ってうずうずしてるとブルガキがとっても知られずあ誰か助けてー<笑>だ大丈夫怪我はなかったあんな小さな子に何をするの今すぐ出て行ってえどうもよ笑顔になるって言うんだろうと思われずみんなまとめてびっくりしちゃうなあんたこの曲はあそこだあそこにいるぞあれはもしかして伝説勇者ハーベル様勇者ハーベルの奏でるバイオリンは聞くものの頃に影響する音楽の持つ力によって聞くものを操ることができるという武器も持たずに音楽で魔物を倒すそれが勇者ハーベルであるうわあ体が助けてー伝説の勇者ハーベルいや第一楽章伝説の勇者あの、先ほどはありがとうございましたうんうしい孫の人たち向こう勇気にいっぱいだもんじゃのこれ多分喋ってるのはですねハーベルじゃなくて右上にいるカラスなんですねあのハーベルの父親代わりの存在だということだけ覚えてます<笑><笑>かカラスが言葉はい,いえそんなただ村の人が襲われてるのを黙って見てるなんてできないですよねでも私には魔物は倒せないお願いです、リシャ様。ど、どうかこの村を、村のみんなを助けてください。助けてやらんこともないが、上限がある。お前、一緒についてこい。うん、そうじゃろう。案内、案内、案内がいてくれると助かるしの。もしよろしいさえよければ、お手伝いでがえると助かるんじゃか。はい。村のみんならそれで助かるんならお願いします私も連れて行ってくださいということでこうやって動かせるんですねはい<笑>早速ひどいことしてるけど<笑>えーっと、まあ、移動 B ボタンジャンプでまあ今街の中だからでしょうね攻撃はできませんはいえー、スタートボタンを押すとこのようなね画面が出るんですがはい着ぐるみセレクトと出てますねはいセクトボタンでギブアップとも出てますけども、えー、実はこのフルートというね、えー、女の子にですね着ぐるみを着せてその着ぐるみの能力で、えー、いろんな力を借りて、えー、ステージを攻略していくという要素があるんですね、はい、今は着ぐるみ何も持っておりませんはいはえー、としゃべるときは非常にまた上ですねよしよしこのキューブは買い物ができるけどシャクボードえー、っと、時間切れを防ぎます、砂時計。3回までダメージを受けない、ゴールドを落とさない。あー、こんな感じだったかなー。まあ、これ持ってきたいですかね。多分ね、ゴールドを落とすはね、どうだったかなー。ダメージを受けた時にお金を落としちゃうとかだったんだったかなー。ちょっと覚えてないな、そこまで。
おや、フルート。勇者様と一緒にどうしたそうですか、この子がお役に立てるなら。村外れの島には魔王チューバという魔物がいるのです。あいつが城に住みていてからというものを村に魔物が次々と。勇者様、お願いします。どうか、どうか村をお救いください。えー、ちなみにこのゲームではそこまで深く描写されてないですけどこの勇者ハーベル相当下道です<笑>はい調べてみるとねいらっしゃいませご用意すればあの結構ね村に法外なあの<笑>金を要求するとかねそんなことしてるみたいですよ言葉を話すカラスと武器を打たずに美しい音を聞いて魔物を倒すものチューバーは恐ろしいまんまですとか気をつけてずっと喋ってるとこれ話進まないですよねなかなかよく来られました裏なって差し上げましょうその昔全ての悪が封じ込められた箱がありましたその箱がパンドラという女によって開けられた時に魔物が放たれました今や平和だったこの世界も魔物たちによって覆い尽くされていますそして魔物たちを操る魔王ケストラその敵たちあなたの行く道やその少女によって開かれます大事にしなさい。今の占いだったから。<笑>それぐらいなのかな。<笑>はい。これで先へ進んでいく感じになりますね。さあ、ここからですね。はい、A ボタンでこういう風にですね。音を出して。これを相手敵に当てるなどしてね。倒すわけですねなんかね斜め打ちとかできたあーこれかいやーでも操作覚えてないな多分ねーあーどうだったかなーなんかもっといい方操作だったような気がするけど覚えてないなあ危ない、はい、あ,あ、えー、ちなみにフルートにもですね体力があります、えー、左下のハートマークがハーベルの体力で、えー、右下<笑>これ巻き画面も結構細かいでしょ右下の方のフルートの顔がありますけどその横にちょっとちっちゃいゲージがあります今もう半分になっちゃってますけどね、はいえー、これが<笑>、えー、フルートの、えーえー、体力なんですけど別にこんなに投げても体力が減ることはありませんでこういうのに例えば音を当てて仕掛けを発動させるといった要素もあるんですねで Y ボタンを押して物を投げるというね要素もありますえー、今ね音符取りました音符を取るとちょっとだけでこのね攻撃がちょっと範囲が広がるというか、うん、ちょっと強くなりますギャップ<笑>軽々しくギャップが手に入るんですよねこういう敵もですね実はフルートを投げつけて、えー、やった方が実は断然倒しやすいっていうねはいそこにはい出ましたねダチョウ上に乗るとトゲのダメージを受けませんと出ました今のが着ぐるみですはいでこういう風に選択して着替えてもらうとこんなふうにああちょっと待って待って待って待って<笑>よいしょこういうふうにですねえー、着ぐるみの力を借りてそげの先,先に進めるようになりますみたいなね様子があるわけです<笑>ちなみに原作でこんなにひどい集中受けてるのかどうか私知りませんけども<笑>まあ多分受けてるでしょうね<笑>だから結構ギャグあの特にこのゲームの方はですね、えー、かなりギャグ路線強めの内容になってるそうです<笑>、うん、確かになんかそんな気がするはいー結構ね進み方なんかもね1種類だけじゃなくていろんなルートがあったりしてああ待ってーってなった時は戻したらいいんですけどただ戻すとこんな風にフルートがダメージ受けちゃうんですよねこれで,でも体力がなくなったらどうなるかっていうのは実は俺はあんまり覚えてなくてですねうん
ん、別にその体力がなくなったからといって、あのー、なんていうのかな、フルートのお着替えができなくなりますとか、そういうあれもないんですよ。てか、着替えられなくなったら多分積むんで。<笑>うんてかどこ行ったっていうのはこう、えー、すると戻ってきてくれるあてかフルートがお金落としてるんだなよく見たらだからそれも気をつけなきゃいけないですねだからフルートがダメージをまあやっぱりそっかダメージ受けたらお金落としちゃうからやっぱりダメージ受けないようにしなきゃいけないんだなはいうん、そうですね。今、ハーベルはダメージ受けても体力やあのお金落とさなかったから、フルートがダメージ受けないようにしなきゃいけないみたいですね。お金をなくさないようにするためにはね。はい、はい、こういう時もですね、えー、岩がないんだったら代わりにフルートを投げつければいいです。ははは、いいちなみに最初ねあの大気学章っていう風にね出ましたけどもえー、あ待ってよいたいたいたあれフルートどこ行った大丈夫あーそっか<笑>なんかおかしいじゃんと思ったら岩動かしてない手で詰まってたんですねそうちゃんとね誘導してあげるっていうのも大事なんでねこら辺も注意を配ってねしかし序盤から1キャップがいっぱい出るなこんなに1キャップ落ちてたっけなぁいやあそこまで覚えてねえなぁじゃあだだだ行き過ぎじゃあだよわっ金はできるだけまあ取っとけるんならといった方がいいかと思いますそしてカエル乗ると高くジャンプができますはいこんな風にえー、まあ別にこうやってもいけるんですけど<笑>こうやってもいけるけどもよりねまあ一緒に行かなきゃいけないわけですからはいこういう風に高くジャンプをしてあの星が何だったかも覚えてないなあそしてエリアクリアと出ましたねはいはいこんな感じで先へ進めていく感じになります一応これで、まあ、あのさっき言った、ね、魔王が住み着いている城に行って魔王を倒せば大気学章が終了ということになりますだから一つのワールド攻略まで結構ね時間かかりますうんちゃっちゃかちゃっちゃか進めていきましょうねはいじゃあこういうとこもねやっぱりいけないなーってなるんでしたらカエルに変身してもらってはい、ちなみにエリア移動をすると、フルートの体力全回復します。ハーベルの体力も全回復します。よいしょ。ビヨン、ビヨン、ビヨン、ビヨン、ビヨン。よいしょ、待ってよ。これ、下になんかなかったっけな。はあ、お金はあるけど、お金だけか。よいしょ。ビヨン。ちなみにカエルもトゲの上大丈夫です。<笑>説明にはなかったけど。よいしょ。あ、ちょっと。なんてこった<笑>あ、ちょっとちょっとよいしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。パップ。ああ。はい。あの、振れ幅がね、すごく大きくなったのわかりますかね。えー、より攻撃が当てやすくなったということになります。ちなみにカエルから変身解いてあげないと、フルート階段を入れませんからね。この辺もご注意を。危ないと。ちなみにあの、種を吐いてくる敵キャラいますよね。なんかポンポンポンって。こいつ倒せません。うん、攻撃当ててもね、一定時間だけ動けなくなるってだけで、うん、また復活するんでね、ちょっと気をつけなきゃいけません。
あ、ちょっと、あの、<笑>いや、振ると何も悪くないのよ。何も悪くないんだけども、難しい。えー、そして、帰るかなよいしょおじさんおさっこれは確かこのうんなんかこうなんて言うんでしょうねこれは<笑>ワイヤーを巻きつけてるところですよねこれに攻撃を当てることで殺菌すれますまあね少しでも怪しいと思ったらね、全部、着ぐるみの力を利用して調べていくと、いいですよ、間違えた。<笑>まあ、無駄な時間。<笑>はい、ちゃんと乗ったことを確認して、ね、さっさと行くとフルートが怒っちゃいますから。もちろんね、ああ、ごめんない。フルート怒っちゃうと食べちゃいますんでね。はいはい。よいしょあ待ってよその上なんかあったっぽいけどもう戻れないな残念ながらあいやいいんかこれでいいのか<笑>ちなみにこのフルーツは、えー、ハーベルの体力を回復しますがフルートの体力は回復されませんこれフルートの体力がもしかしてクリア後の星をもらえるボーナスになるんだったかなちょっとうろ覚えなんですけどねよいしょおっ直はちょっと変わりましたねちなみにねユーズーショーでクラシック音楽もね結構、えー、流れますんでねはいそれもぜひお楽しみいただければと思いますけども<笑>あ回復したのにダメージ受けちゃった<笑>いいえいえいえいえいえいえいえいいはい、着ぐるみを脱いでちょっと待ちましょうね慌てない慌てない一応ねあの制限時間というかねあることはあるんですけども制限時間が切れるようなことは多分なかったと思うんだよな多分ねおい危ねえおい待てよああそこへ難しいなああ、もうちょっとであれだったら体力、あれだったんだな。<笑>ほら、フルーティ、フルートコンディションボーナスって書いてあるでしょ。絶対体力関係あると思いますさ、フルートの。うーん。これ、同じステージ何回でも調整できるんだったかな。あ、できるね。<笑>うーん。で、はい、まあ、さっき言ってましたね。あの、着ぐるみの画面、あ、待って。と思ったけどこれ<笑>選んだらプレイしなきゃいけないのかな<笑>いや俺あのスーパードッキーコングとかの感覚でさ今セレクトしたんだけどギブアップイコール単に残機減るだけなんだああ、こんなんだったっけああ、そうか。星が4つ貯まると、ボーナスステージなのか。こんな要素があったような気もするな。よいしょ。はい。終了。Alright. 
キーもらっておきましょう。で例えば、えー、これで村に戻って、これですよ。ゴールドおそらくなる,おそらくなる聖なる財布をゲットしておくと。これですね。あ、ちなみにこのゲームですね。セーブという概念ありません。<笑>はい。頑張ってですね、えー、電源を切らずに最後まで頑張ってプレイしなきゃいけません。本来はね。さあ、古城入り口ですね。ここは人らしいの。すごい武器じゃ。気をつけるといかん。あ、ブレさん。もしかして。道具を伝えるために私よ。当たり前だ。武器もなくてどうやって魔物と戦えといいのだ。この人、これで本当に勇者なの。<笑>さあ、ということで、後ろの中に入ってきましたね。<笑>はい、こういう作品にも十分注意。これもだからフルートが当たらないようにするためには、早め早めにね動いていかなきゃいけないっていうのもありますからねって言ったらこうね俺もダメージ受けちゃうんだよなさあそこでロボット上に乗って踏むと壁や敵を倒せるはい出ましたウィーンウィーン<笑>ロボットなのかなこれその代わりダチョウとかと比べるとちょっと動きが乗るいわけですね優秀なんだけどもしかも踏むという動作をするということでジャンプをしなきゃいけないのでちょっとね操作見せたりするとねあの落っこちちゃうこともあるかもしれませんねおいしょいおいんこことかすげえ難しいおいしょオッケーおいしょおいしょ向きを変えればねえー、フルトも向きを変えてくれますからねえー、とこれの場合はこうかはいこういう仕掛けを使ってね詰めていきますいいでしょう,うんこの骸骨も倒せなかったような気がするなはいはいはいはいはいっていうねえー、っとじゃあこれですねふんでもらってあいたおっとなんだかんだで体力いきかやばいなフルートの体力も気にしなきゃいけないけどああ結局気にしたところでやられちゃうからほらーなんか秘密のルートあるよーあら届かないかなこういう時は変えるかなーああ行かないでー<笑>着ぐるみのコントロールもね意外と難しいんですよこう見えてねやった<笑>あっ、ね、もういいや、普通に足場にして。したら、おい、キャップが出ましたね。<笑>アイテム取るのもひとくろですね。うん、仕掛け自体はね、なんかいろいろとあって、楽しめる感じではあるんですけどね。これなんかここに折ってくれとかってできんかったかいなあ,あ逆にだからあれかこうしてロボットかなんかに変身してもらってタイミングよくってことだよねちなみにフルートの方が少し背が低いのであのハーメルでは取れないけどフルートなら取れるしみたいなとこがねあったりしますんでね
。はい、来た。はい。これ、できるとこ近いな。あ,あ、これ先進んじゃうな。ゴールいったってますね。だったら、そっちがないよー、フルート。<笑>まあ、スーパーハミコンの頃なんでね。誘導もちょっとしてくろうということでね。まあ、いや。よいしょ。さて、ちょっと高いところにありますね。こういう場合は変える。この着ぐるみの着せ替えによる仕掛けがやっぱ面白いゲームではありますねやっぱりであどっちにしてもこれを取らないとと思ったけどあれは期間がないなカーリング投げると滑って遠くに行きますおやあ無理だあそっち行かないでああ、まずいかも。ああ、まずいかも。ダメだ。<笑>時間が<笑>。なんだよ、さっき制限時間切れるようなことないって言ってたのに<笑>。そんなことなかったですね<笑>。甘かった<笑>。はい、今度は気をつけていきましょうね<笑>。ちなみにちょっとパワーダウンしてるので<笑>。また、ね、音符マークを回数して強くしていきましょう。<笑>あれ動かなくなってる大丈夫あれ動かなくなるようなってことあったかななんか俺もしかして、ねえ、あーわかった。あのね、これ無意識なんですけど、X ボタンを押すとどうやらフルートを待機させることができるみたいです。これを今押した状態。でもう一回押すと、また動き出してくれる。ああ、なんだ、そういうあれがあるんですね。全くそんな説明なかったけどね。<笑>なんだ、それがあるだったら、着ぐるみを着せてどうこうとかわざわざしなくていいですね。鍵も取ったからもうこっち行きましょうか。ガッチャはい。クリアしました